Olha, sinceramente, ao longo desses meus 50 anos de jornalismo, eu não me lembro de nenhuma ocasião em que algum governo de algum país com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas tenha usado de expressões tão duras quanto essa que usou o governo de Israel em relação ao governo do Brasil. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nesta quinta-feira, a presidente Dilma Rousseff mandou chamar o embaixador brasileiro em Tel Aviv para consultas aqui no Brasil. Quando um país faz algo semelhante, está à beira de uma ruptura diplomática. Está mandando um recado dizendo que está profundamente insatisfeito em relação aos negócios entre os dois países. No caso de Dilma Rousseff, o governo brasileiro, o governo do PT, deixou claro, aliás, nem mandou recado, deixou claro, antes de chamar o seu embaixador para consultas aqui em Brasília, deixou claro que está totalmente contra a guerra que move Israel sobre Gaza. O assessor do, da presidente Dilma para assuntos internacionais, o gaúcho Marco Aurélio Popkop Garcia, usou de expressões duríssimas a respeito desse, dessa guerra, acusando Israel. Só faltou dizer que Israel está cometendo um genocídio sobre os palestinos, mas deixou até implícito que também isso está acontecendo. Então Israel, o governo de Israel, tirou uma nota duríssima nessa quinta-feira, dizendo o seguinte, diante da reação brasileira, este país enorme, de economia tão pujante, de povo tão próspero, está, no entanto, na área diplomática, se comportando de maneira cada vez mais irrelevante. Ou seja, disse o seguinte, olha, a diplomacia brasileira, o governo brasileiro do PT atual, ele é, em matéria de negócios externos, irrelevante, não conta para nada, é, é um anão. Foi, olha, <risos> faz tempo que eu não ouço alguém se referir dessa maneira, de um país, de um governante de um país para governante de outro país. E olha o primeiro-ministro Netanyahu, olha, a Dilma é irrelevante, é uma anã do ponto de vista das relações exteriores. Até agora são 16 horas e 17 minutos, eu não vi reação do governo brasileiro, acho que nem vai haver, porque foi tratado assim como lixo, né? Eu, olha, vocês chamando de embaixador não chamando de embaixador é o mesmo, porque vocês simplesmente não contam nada na cena internacional. Né? Até porque... O governo de Israel eh, sabe muito bem, como nós também sabemos, que esse governo que nós temos aqui é um governo alinhado com o que existe de pior aí pelo mundo. Esteve ao lado do Putin na semana passada, exatamente no dia em que homens armados pelo Putin na Ucrânia mataram 300 pessoas abatendo um, um avião da Malaysia Airlines. Né? Está ao lado do ditador da Coreia do Norte, está ao lado do Evo Morales, do, como esteve ao lado do Hugo Chávez, está agora do Maduro, abriu as portas da residência oficial do Torto para o Raul Castro ir lá é, despachar com os seus colegas é, bolivarianos. Então, está tá se colocando ao lado das piores causas, né? como está agora de novo. O Brasil podia, tá, podia estar tendo uma, uma, uma atitude proativa nesse caso aí, da guerra entre Israel e Palestina, mas não resolveu tomar um dos lados. Do lado de quem? Dos terroristas do Hamas. Porque vocês podem estar achando que é uma guerra entre o governo da autoridade palestina e Israel, mas não é isso. O que está havendo é uma guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas que está na faixa de Gaza. Tanto que a outra parte do território administrado pela autoridade palestina está fora da guerra. Então é um caso específico desse grupo terrorista do Hamas, não é por acaso que o próprio Egito está apoiando Israel olha, vocês imaginam o Egito apoiando Israel por quê? Porque também é atacado lá pelo, por esse grupo terrorista do Hamas então, esse governo da Dilma Rousseff já deu o que tinha que dar, está chegando no seu crepúsculo, é o outono da patriarca, né? Eu volto amanhã